、今日は、はい、東京の昭島、はい、覚えてる人も多い,いるかな1回目2回目ぐらいかな、うん、稲妻フェスティバルをやったのがここですよおほら見て飛行場もあるからあんなに低空飛行してる飛行機が来てるんですよどれあそうかうわあ、本当だいいねなんで、はい、今日秋島来てるかっていうとここベスタマおーねログウェイベスタマなんでレザーチャンネルにベスなんだよ、はい、ベスっていうのはログハウスメーカーですよ、うんうん、その展示場なんだけども、うん、実はね、はい、今日俺ライトニングのベスの撮影でここに来てたんですよ、はい、でその場を借りて YouTube 撮っちゃおうとなるほどだから案件ではないんですこれ案件じゃない案件じゃないだけどね俺もうベスの担当してもう15年ぐらい経つんですよそんなにうんライトニングで、えー、見てよいろんな面白そうな家あるでしょいや面白そうこれ,、うん、これワンダーデバイスこれはボーリング場ってことですよボーリング場ボーリングすごいねでこの三角屋根これが G ログね,詳し,いすねもうもう詳しいですよ<笑>もう何回も原稿書いてますからで今日はちょっとねうん、ライトニングの企画で、うん、あそこに見える緑のかわいい絵いカントリーログ、うん、いかわいいでしょここの展示場、うん、あそこをモヒカン小川なら俺ならこういう部屋を作っちゃうねっていう部屋にしたんですはいはいはい、まあ、ライトニングの企画ですよ、ね、ライトニングの企画でねだからそこからちょっと今日はモヒカン小川のレザーチャンネルをお届けしちゃおうかなと思いますいいでしょアメリカっぽくないめちゃくちゃいいなんかアメリカの片田舎に立ってそうなさ、うんうんうんログハウスじゃないいいですねじゃあちょっと行ってみますよ行きましょうはいどういやいいですねこれベースのカントリーログ、うん、これね本当にちょっと誤解しないで案件じゃねえのよこの場所を借りたの撮影でほうほう、うん、たださちょっと上見てよ上おいほらここ革ジャンをね吊るしてモヒカン側だったらカントリーログコース見てえなっていうのを紙面の企画でやったんですよへえ、うんね、いいっすじゃないですかいいでしょでもうここで靴磨きとかしちゃったりっていう,、うんうんうん、これ土間なのよだから土足あなるほどうんだしあそこ薪ストーブねすごいあったかい、うんあったかいでしょでもそこキッチンなんですねキッチンなんですよキッチン、うん、ダイニングキッチンそうそうそうそうなんでなかなか面白い遊び心あふれたところなんで、うん、一回ここでやらしてよ、うんうんうんうん、ちょっと待って絵も変わるからさそうですね同じこと喋っててもなんか雰囲気変わるからそうですねそうそうそうそうっていうので今日はここを選びましたはいねでジャック・ダニエル、うん、これもね案件集するじゃん違うの、うん、これ<笑>あのレザーズデーのアフターパーティーの時に大量に余ったので、うん、<笑> 1本いただきました、うん、あのそれは協賛ついてくれてるんだよ、はい、レザーズデーには、うんうん、なんだけどっていうことでちょっとね、まあ、間接的な案件ですねう、うん、ある意味これにはついてねえんだけどライトニングにはお金タイプの広告の料金いただいてるし,しレザーズデーでもジャック・ダニエルさん広告いただいてるけどそうこの番組に関しては、うん、一切案件ございません。<笑>コネですね。これうん、コネだけでやってます。そうなのよ。でね、今日もそのライトニングの紙面、うん、今度10月30日ぶりかな、うん、に出るものなんだけども、今日撮影してたのが、はいはいはい、来てるのがさ、その紙面でも来てるんだけど、六六六出た。買ったじゃんこれ、うん。ね。で。徐々に味が出てきてるような気はするけど今回ほぼ初めてなんで外で来たの今日寒いんでね、はいはいはい、東京はまあそうですねうん川ジャン日和ですねそうだけど家でちょっと揉んだんですよほうほうほうほうだから今日はですよちょっとこれを揉もうかな揉みながら俺の川ジャン愛について語ろうかな<笑>、はい、でねぶっちゃけ、うん、明日の朝から私オーストラリアなんですえー、いいですねうんなんでちょっとそのね、うん、あのー、飛行機の中も脱がねえで行ってみようかな<笑> 666をそしたら結構味出んじゃないなるほど、うん、なんだけど、うん
ちょっとまだ硬いから、はい、今日この撮影中にこねこねして、はいはいはい、やんないと機内食食えないあなるほど<笑>でむちゃくちゃ今暑い暑いですよねうんあのー、薪ストーブってすごいなすごいちょっとだから塗りますはいでももう気づいたらさ、うん、今日なんか多分20度なかったんだよね、うん、だからもう初めて来たのよ、うん、666ただ裏地がこのタータンじゃない、はいはい、だけどキルティングとかにしてないからまあまあ着やすいかなと思っていて、うんうんうんはい、はいはい英国系はい、で襟がさ最初あんまこれ癖ついてないんだよね、うんうんうんうん、この辺見てもらうと分かるんだけど、うん、こういうの、はい、アメリカン系ってもうピタってなってるでしょここが襟がああはいはい、うん、ラペル部分がうそうラペルのここね、はいはい、そうそれがこう立っちゃうのも俺嫌だから俺どっちかとペタッとやりたいわけあペタッとしたいんだただこれをつけときたくないわけ面倒くせえからほううん、だから自分でこういうふうにやるかこれねバンダナとかそういうのを引いて、うん、木槌でボンボンボンボン叩けば癖つくんですよここにだから俺そういうふうにやっちゃう時もあるわけあ木槌でうんへえだからだから本当はだってこれ物理的に押してるだけだからはいはいはい、うん、そういうふうに皆さんやって自分の好きな形を作るっていうのがいいかなっていうのと俺は襟はどっちかっていうとこうなりたいよねこうあ立体的にってことそうそうそうはいはいこうしたいから自分でこういうふうにやってる,るだけどこれをこうしたい人もいるわけよね極端に言うとこういう感じへえうんまあ A2 の襟も一緒よあ俺こういうふうにしてるけど、はいはいはい、それをもっとこうしたいとかはいはいはい、はい、うんこれ、ね、なるほど,なるほどなんで今日もこねこねしていたはいはいはい、これ分かるいや腕すごいですねでも腕もすごいし、うん、そのジッパンとこそう本当はここで革ジャン体操でもねこれもグッて見せてあげようかなと思ったんですけど<笑>すいませんあのね薪ストーブが熱すぎて革ジャン着る気になれない<笑><笑><笑>だからしれっと脱いじゃった<笑>いいんじゃないですか<笑>いやめっちゃ熱いでここね、うん、ここ、はいはいはいはい、こういうパッカリングこれはもう本当にこういうふうに揉んでくださいこうやってすぐ出るからこっちもそうはいはいあとここね、はいはい、こういうとこ,こうギュうギュうギュこれどんな母ちゃんでも同じなんでこっちもこれあんま出てないねまだやってないから、うんうんうんうん、ギュッグッグッフッっていうでこういうふうに切れない時は家で楽しむはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはああそうですねうん人もいると思うんだけど全部同じですうん、うん、結局ピンピンって恥ずかしいからまあこれだってピンピンなんだけど<笑>でもさなんかさこの前の動画の時よりよっぽどこなれてないいやこれもう腕とかこなれてるしこなれてるでしょ、うん、こうやってもや,んやってんだもんだって<笑>こうやって家で<笑>ずっとお酒飲みながらね<笑>うんまあこういうなんつうの時間の過ごし方ってさ、うんうん、贅沢じゃない,い,いっすよ、ね、変な話何にも生み出さないから、はいはいはいね、何の生産性もないこう行動に時間をねかけるっていうのって俺やっぱ大人のたしなみだと思う、まあ、贅沢ですよ、ね、そうそうそうそう仕事から帰って仕事なんかも生産に追われるじゃないですか、うん、帰ってきたら全く意味のないこと<笑>酒でも飲みながらねこれがすごくいいなと思うわけよいいですねいいと思います今度、はい、この前も言ったかもしれないけどあのー、A2 をね、うんうん、ゲットしたんですよああバズリクソンズの人生初アカリブ、はいはいはいはい、ね、うん、だ俺すごくで人生まあ初じゃねえなあの大襟なしのタイプなんだよ、うん、エアだからそれもちょっと、まあ、この年になっていろいろともうちょっとね大襟なしも楽しんでみようかなと思って、はいはいはいつけたわけ、うんうんうんうん、あとはその A2 にも多分すげえバッチリ合うんだけどメーカーズかけるバスコの靴ねおお、うん、あ,あった見た見たでしょそれ見たすごかった、うん、あれ去年のイナフェスじゃないあのレザーズデーで2人出会ったわけ、うん、初めてですよで意気投合してコラボやりましょうよっていう形でああいうのができるなそういうなんか横のつながりみたいなのもね、うんうんうんうん、こうできてきてるからなんか結構
いいイベントだよねい,いやいいイベントだったなって思いますね本当に、うん、だからいろんな人に次はちょっとね関西でやってくださいとか、うん、ほうほうあ,あそれは面白いですねそうそうそうだってイラベスも関西があったぐらいですから確かに、うん、地方いいですね地方楽しそうだな地方楽しいと思いますよ<笑>、うん、そ,のその発想はなかったなそうそうそうだから地方でもやってくれたが今回は行けないんだけど地方でやってくれたらもっと気軽に行けるのにだから東京と関西とか例えば福岡とかわかんないです札幌とかわかんないですけど福岡も札幌もいいですね最高です<笑>そうなんでねやっぱり稲妻フェスティバルが12月にあってですよ、うん、あのー、やっぱり10月がレザーズでだけどレ、うん、東京のレ10月って暑いじゃん暑いこれ東北でやったら、うん、もっとレザー日和なんじゃねえかああなるほどねうん日にちをずらすんじゃなくて場所をずらすっていうか、うん、そういう発想もちょっと営業と話しちゃったええー、いいっすね、うん、確かに確かに、まあ、まあ実現するかどうかちょっと置いといてですけどもっていうこの前はねでもそんなに暑くはなかったけどっていう感じですもんね、うん、レザーズでもねまあ革ジャンは切れたギリ切れたみたいな感じですよね、うん、切れました、うん、なんであのー、本当はぶっちゃけ言うとですよ、うんそのエアロレザー A2 がここであったら、うん、俺の A2 愛をただただ語ろうかなと思ってたんですが、うんうん、すいません今日ない,ない,、まあ、まあないまだね、まあ、まだ,だからちょっといろいろと俺の革ジャン愛をこう語ろうと思うんだけど、うん、でもね本当に A2 もいいでうちのね、うん、あの昨日もずっと言いました若い新人の営業君「お,お前革ジャンき来たら?」って言ったら「<笑>ね、うん、僕 A2 から始めたい」うん、っていう結構そういう若手多いよ、うん、やっぱねダブルのライダーズとかはちょっとこう抵抗ある、はいはいはいうん、特にセカンドみたいな格好が好きな人も A2 って着れるもんねまあさすがにクマジャンとかはちょっと無理だし<笑>このダブルとかも<笑>ま,あ、ね、まあちょっと生き様出ちゃうからそうですね、うん、でも A2 なんかはすごいいいんじゃないって言って昨日ずっと A2 の話してへうん、ちょっともみもみしながら話させてもらいますよちょっとね、うんうん、皆さんのコメントもいただきたいんですけどこれ生じゃないけどねこうチャットの時とかもあそうす、ねうん、どういう革ジャン買いましたとかどういう革ジャン次に欲しいですかっていうのはいつも聞きたいわけ、はいはい、これそれをライトニングにフィードバックしたいんですよなるほどそうどんな革ジャンが皆さん興味あるんだろうあじゃあ今ここではいコメント皆さんはいコメントじゃあちょっと10秒待ちます10秒待ちます<笑>言ってもらいます、はい、ね来てますよこう、うん、何が来てます何が来てる何がいい何がいい何がいい,がい,いっていうね何だと思いますでもね俺結構フライト系も多いんじゃないかなと思ったよねあ、うん、まあだからダブルシングルねスポジャケって書く人もいればリアルマッコイがいいとか、はいはいはいね、どこどこの何々がいいっていう人もいいいるしジージャンタイプがいい例えば今回初めて見た、はい、例えばストラムさんのああいうバーニング台とかがいいとか、ね、ああいやあれはいいっすよね、うん、だから俺もこうあのー、片山さんのリートのコラボなんかもさ、うん、まあ真島さん来て買ってたじゃないですか、うん、買ってたであれ俺も持ってるんですよ、うん、だからすごくいいなと思うし、うん、またやっぱ皮が独特だからねうんで色気あるじゃない、うん、でぶっちゃけ着やすいんだよねあ片山さんとかあそうすなんか松島さんさが絶賛してましたね、うん、そうなんでそういうのもいいしこう育てる系はいはいはいはいで俺はやっぱ育ててみたいなっていう人もいるのも分かるわけうん、うん、う俺は最近ね生手にも履かないんだけど、うん、もうこうクラッシュとかもうエイジング加工されてるやつを履いちゃうんだけど、はい、生から育てたいっていう気持ちもすごく分かるじゃんだからそういう気持ちなんだと思うよねお願いします。おかわりを作る人、人。<笑>大先輩、うん。よろしくお願いします。<笑>こっちでやれよ。<笑><笑>そう。だからいろいろあるじゃないですか。<笑><あの><笑><笑><笑>おかしいでしょこれ、はい
。ありがとうございます。スイスイスイスはい。すみません。ありがとうございます。またなんかあったら言います。なんでなんか今度さそういうアンケート取りたいな、うん、アンケートっていうか次に何が欲しいっていうのを知りたいから、うんうんうん、なんかそういうのを聞いた上で、うん、10位から1位、はいはいはい、あいいんじゃないみんなからさ教えてくださいっつって、うんうんうんうん、なんかコメントくれとか、うんうんうん、インスタ投稿でいいのインスタ投稿じゃ難しいのか写真ねえからうんなんか考えましょうなんかその分かりやすくそれが出るようなうん、なんか例えばさあの40代50代が選ぶ昭和のなんとかの歌ベスト10みたいなじゃないですかああいうようなのもいいし例えば年齢とかが上がれば40代に30代20代で欲しいカーちゃんと違うと思うんですよ、うんうんうん、いっぱい。まあ、そういうのって面白いなと思ってなるほどねみたいな確かにこれって多分ブランドの人もむちゃくちゃ参考にすると思うそうですよね、うん、ちなみに小川さんは、うん、次何が欲しいんですかいや違うな次何が来ると思いますかこの24年25年のこの冬この冬、うん、何が来るうわ今みんな大注目俺ね、うん、来るかどうかわかんないですよただ、うん、来てもらいたいと思うのがセブンティースっぽいベイツっぽいやつシングルのちょっと色使いもあったり色,があるやつ色もあるやつもあるじゃないああいうちょっとなんつうのこの今ね革ジャンってどんどんクラシカルになってるんですよ、うんうんうん、でしょまあワンスターだって50年代ですよベースはね、うん、はいはい、うんだクマジャンに至っては30年代スポジャケなんかもう30年代、うん、A2 だってそうじゃないですか、まあ、40年代、ね、50年代でディーポケとかなんか40年代でしょ、うんうん、でボールチェーンとかもそれはそれで楽しいですよ、うんね、なんだけどで英国のね例えばそのカワちゃんとかはどっちかっていうと670年代、うん、比較的新しいですけども、うんうんうんうん、70年代みたいなかといってイーストウエストみたいなのも面白いんだけど、うん、あれって結構もう際もんなんでまあまあそうですね、うん、人を選ぶ、うん、じゃなくてもっとなんかトラッカーとかうん襟付きなんだけどここがもうなんか絞りもなくてスポンとしてるみたいな、はいはいはい、とかあのー、まあ逆派のベイツですよね、うん、ああいうようなこう立ち襟なんだけどちょっとこうで古着とかであるじゃん川崎とか入ってるあ,、はいはい、ああいうような感じのこうモディファイうん、今っぽいやつとかが出てきたら結構普通の家事若い子も着やすいんじゃねえかなと思うわけ、うんうんうん、だから馬とか使う必要ないんですこれ逆に逆にもう普通の飼う配慮でいいんですよ、うん、ステア飼うでいいんだけどそういうのはちょっと面白いからもっと気軽に羽織れる感じの、うん、なるほど、うん、だから俺古着でもその辺を注目してます安いから、はいはいはいうん、安いんだけど面白いあのほら下北のさうんディープリバーさんそうディープリバーさんとかにも結構あったけど、うん、こういうのっていいよね、えー、みたいな確かに、うん、あディープリバー良さそうですね、うん、あの手強そうですよねそうそこら辺のなんでなんかこうヴィンテージ至上主義っていうか、うん、ヘリテージ至上主義っていうのかな古いもんが偉いっていうのはあるんだけど、うん、俺は好きですよ、うん、だけどそのもう70年代80年代だって十分に古いんじゃないでしょうかって、うん、十分十分だからその頃あったものを復刻するもの、うんいいね、あっても面白いのかなっていうなんでそう思ったかっていうとですよ、うん、あの飯塚さんのとこ行ったからですああねあのサンズ・オブ・リバティ、はいはいはいはい、であのいわゆるボンバージャケットなんて、はいはいはいはい、70年代80年代じゃない、うんうんうん、言ってみりゃダサいんですよ、うん、当時はね、うんうん、なんだけどあれがすげえかっこいいなと思ったわけ、うんうん、で俺いろいろ調べてみた時にやっぱ70年代レーシングジャケットとかっていうのは若干やぼったいのもあるんだけど、うんうんうん、面白いんです、うん、そういうのをこう着てみるっていうのもありかなっていうのもあるしいろんなブランドさんがそういうのをね作ってくれたら面白いんじゃないかなっていう、うんうん、どんどんどんどん歴史ってさ、うん、毎日毎日進んでいきますからねうん,うん、うんうん、いや確かにそれ
、ありですね、うん、なんか、来そうな気がするな、うんまあ、要は J100、まあ、J100 はちょっと古めだけど、まあ、あれのもうちょい進化系って感じそうです、そうです。うん、でカスタムもあってもいいしあれあるじゃないですかブコとか例えばこうストライプになってるやつもあるしあワッペン貼ったりとかそう、うん、だからあのー、まあああいうレーシングジャケットでも当時のこうワークスカラーとかの古着なんかさ、うん、かっこいいなと思うわけ、うんうん、で逆にさああいう革パンわかるあの本当に色つ、うん、あのライムグリーンの川崎の色したさ、はいはいはいうんああいうのと全然関係ないこうセーターとか合わせるなんか可愛くないかっこいいなと思うわけいいです,、ねうん、いいですね。なんかそういうのも含めてああいう更年式、うんまあ、俺らの中では更年式だから見てる20代の方にとってはもう70年代って相当昔のもんだと思うんだけど<笑>、うん、70年代って俺生まれてるからもう、まあ、そうですよね、うん、だけどもうそういう頃のヴィンテージだったりそういう復刻革ジャンがもっと盛り上がってくれば、うん、面白いんじゃないかなっていう面白そうのがあるわけ確かになそれかっこよさそうだなうんそうするとコーデの幅が一気に広がると思うのそうですねそう、うん、いろんなもんがあるからうんうんうん、うん、なんか合わせるズボンも変わってきそうですねそうそう、うん、なんでなんかそういうのが流行ったら面白いかなとなるほど、まあ、願いを込めてという部分も願いを込めてだからさまた今度さディープリバーさんにさ、うん、その辺を探りに行くっていう、ね、回もいいじゃない、うん、とかまだレギュラーみたいな感じの扱いのやつヴィ、はいはいうん、ンテージっていうさもう高いみたいな感じじゃないやつ<笑>な名,前のな名前のないやつというかうだからノンブランド,ノン,ブランドっていうか、まあ、ノンブランドなんてないんですよみんなブランドはあるんだけど、うん、いわゆる有名ブランドではないやつ。うんそういうのこそ結構面白い古着もあるからね確かに、うん、多分そういうのが流行れば絶対に出るんですブランドから、うんうんうん、そういうなんかムーブっていうのも面白いじゃないでどんどんどんどん新しいものが出てきてっていう新しいファンを獲得していくっていうようななんかそういうムーブメントが起きたらいいなっていういいっすね確かに、うんなんか最後ちゃんとした話しちゃったの俺ちゃんとした話しちゃったうんなんか編集者っぽい編集者っぽい<笑>じゃついでについでにですよ、うん、それをまあこれ革ジャン、うん、2020は革ジャン、うん、これ2 0 2 4ブーツブーツねブーツブーツのトレンド予測ブーツのトレンド予測ははっきり言ってこれだけもね一択ですよベックマンスあそうもうあの辺だから俺エンジニア履いてるでしょ、うん、エンジニアはもうエンジニアなんですよもうずっとなんだけどやっぱりなんて言うんだろうああいう編み上げのかといってバキバキじゃないやつ、うん、ロガーとかではない,、はいはい,はいはい、だからそのメーカーズかけるバスコンも作ってましたねああいうようなあそうかあれもロガーっぽいあれは違うロガーじゃないロ、えーとうん、ベックマンっぽい,ぽい要はプレーントゥーでプレーントゥーの,あの編,み編み上げのレースアップの、うん、でハイトもそんな高く6インチぐらいでしょ6インチかもうちょっと下なのかなちょっとくるぶし、うんああいうのをきれいめに履くっていうのもありかなと思ってねだからちょっとやりたいなってあの新しいそのラストを変えたベックマン、うん、すごくシュッとしてたんで、うん、ああいうのを A2 と合わせたり逆にもう全然ラフな格好に合わせたりしてっていうのもいいしきれいにピッカピカにね履くのもいいしぐったぐたに履くのもいいと思うわけ傷だらけにして、うんうんうんうん、なんかそういうのも面白いかなって。前に、あのー、水野さんフルネルソンの水野さん、はいはいはい、ベックマンであのあラグソールに変えてたりしてたじゃんあれベックマンでしたっけあれベックマンじゃなかったっけな,なんかやってたでしょでなんかそれをなんか、うん、綺麗なブーツをそうなんかローパーっぽくしたかったみたいなそうそうそうそうそう,そう要はポルシェにオフロードタイヤ履かせたかったみたいなちょっと車高上げちゃうみたいな<笑>あれをやってみたいんですこれなるほど、うん、今のだから新しく出たベックマンにラグソールつけたみたいな<笑>あの、うん、あの立派なグロコードソールがついてる<笑>グロコードソールさよならって<笑>いらないからでそれでゴンってやる面白くないいいですねなんかそういうような遊びをだからちょっと今年はっていうかまあ来年のレザーズデーまでにですよまた久々にちょっと網揚げとか履いて、はいはい、でちょっとソールとかで遊んでみようかなっていう熱が。お高まってるわけ俺いいですね、うん、俺ごついソールが好きなんですよでももともとはうん、うん、いいっすよねそうなんかそういうのが面白いかなってもうだからカテゴリーにはまりたがるファンっているんだよね俺こっちだから
とかさ、はいはいはい、俺ヴィンテージファンだから、うん、とかね俺はロック好きだからとか、はいはいはい、でもそういうの関係なくもう好きにやっちゃってくださいよっていう<笑>感じ、うんうんうん、いいと思いますそうそうそうそうだから俺は今年はそのベックマンとか、うん、あのあれ系が普通に来ると思うんですだけど、はい、あれを俺はカスタムしますいいと思いますへ、うん、えーねうん、ちょっと面白そうだなと。確かにあでもレッドウィングでいうと、うん、ベックはもあれですけど俺結構個人的になんですけどローカットのあのワークオクスフォードですかかなうん、うん、あれいいと思うんだよなーワークオクスフォードはすげえただ俺,俺はあんまローカットを履かないからそうですよ、ね、履かないんだけどあれがあのほらこう跡目の数が変わって新しく出たじゃない、ねうん、だけど昔初めて出た時に俺ページ作ったんですライトすげえと思ったのこれ売れんだろうなと思った、うんうんうん、多分ねあの字売れてるそうですよねいや、うん、売れてるしで今も多分もう出てますよね出て,出てる売れて、うん、そうかこの前ウルフパックで見たし、うん、そうあれもそうだし俺多分ダナー僕ダナーのねローカット、うん、ダナーライトのローカットを買ったんですよ、うんあのベージュっぽいやつ、はいはいはいはい、ABC で、うん、スタンプタウンで履いてて、まあ、すごい気に入ってるんですけどあれ結構良くて、うん、でレッドウィングもああいうのが出てて、うん、あこれ多分みんなその良さを分かったら多分みんな買うなっていうのは、うん、なんかさあれってローカットであるだけで、うん、一気に履けるシーン増えるじゃん、うん、増えるね俺はあんまり履かないからでもそれは分かるじゃん、うん、だから普段ねすげえ履いたと履いてる人でも、うん、ちょっと仕事の時とかちょっと、まあ、違う時ですよねあのまあ親戚に会う時とか分かんないけどなんかいろんな格好には絶対にあっちの方が合うはずだから、うん、ああいうのを持ってるといいなと思うし見るとね俺絶対欲しくないねいつもかっこいいですよかっこいいと思うなんかいけるなんだろうそれこそオールデンの V チップとか、うん、そういうそこまではかっちりしてなくて、うん、でもなんかちょっと、まあ、ワークは残してるんだけど、うんまあ、そこまでワーク集がしないというかハイカットじゃないだけででもそう考えると俺が前からちょっと欲しかったのがチャッカよねレッドウィングのチャッカあ,、はいはいはい、あの辺もさ一足持ってるとなんかちょっといろいろ使えるんだろうなと思うのハイトが低ければ低いほど、うん賢く見えるっていう感じですよねだから<笑>俺いつか本当にオールデン欲しいんだけど、うん、まだオールデン遠い<笑><笑>いろいろとセカンドを読ませてもらってね、うん、勉強しているしセカンドの編集部の人間からも勉強してるんだけど、はい、いやなかなか来るんじゃないですか面白いのがそうですねまたうん、うん、秋はねそういうトレンドの匂いがふわっとしてくるからうんうんなんかいろいろとライトニングもだから10月末売りはそのライト、うん、あの川ちゃん特集ですし、うん、どんどんこうブーツもやるから、ねうん、ちょっとねみんなお気に入りのやつをライトニング読みながら探してほしいね、うん、いやー今日はさ、うん、なんて言うんだろうねこのさベース<笑>オレンジじゃねえけど<笑>なんか本当にさ、ね、人の家にいるみたいな感じなんだよね、このさ、もう本当に薪ストーブがあって、<笑>酒もあるじゃない、お互い酒飲んでてさ、<笑>そうなると、本当のなんかこう、ちょっと違うよね、いつもと。今日はなんかもう、うん、オ,フオフです。オフだな、<笑>すみません、ちょっとね、僕たちのオフを見てもらったんですけども、うんまあ、ちょっとね、いろいろ楽しんでいただけましたでしょうかということで。はいうん絶対これ案件じゃないんだよ本当に案件じゃないんだけど<笑>ベスのね展示場面白いから<笑>皆さん見てください本当にいろんな個性の家があるから、うん、結構こう趣味人、うん、ねたちは好きなんじゃねえかなと思います案件ですよねこれ案件じゃねえんだ<笑>好きだから<笑>本当に<笑>なんでね、はい、今日の動画はこの辺でということでいまたお会いしましょうちょっと待って、うん、あいつ持ってっちゃったジャックダニエルピュってやろうと思ってたのに案件だからね案件だからね案件じゃない,ゃない<笑>、うん、じゃあ今日の動画はこの辺でということでまたお会いしましょうさよなら